ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജിസ് വേൾഡ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ബാർ ഡയഗ്രാം പൈ ഡയഗ്രാം ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ഫ്രീക്വൻസി കർവ് ഒജീവ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഗ്രാഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ട് മീൻ അരിത്മറ്റിക് മീൻ രണ്ടാമത്തത് മീഡിയൻ മൂന്നാമത്തത് മോഡ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ വരുന്നത് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷനും പഠിക്കാനുണ്ട് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ്റെ വരുന്നത് മീൻ ഡീവിയേഷനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഈ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരും മീനോ മീഡിയനോ മോഡ് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മീൻ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ആണ് മീൻ മീൻ ഇസ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഐറ്റം ഇൻ എ സീരീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം ഈ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് കുറേ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സമ്മ് കണ്ടിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്മറ്റിക് മീൻ നമ്മൾ ഈ മീനിന് എക്സ് ബാർ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഡിനോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ മീൻ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ നമ്പറാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തന്ന ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒക്കെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് സിഗ്മ എക്സ് നമുക്കപ്പോൾ ഈ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മീൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മീൻ കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു മീൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണല്ലേ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം സിഗ്മ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ഈ ഡാറ്റയിൽ തന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു തേർട്ടി കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി കിട്ടും നമുക്ക് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയുണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പം ടെൻ ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ മീൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ് സിഗ്മ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എത്രയാണ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ദർ ഫോർ മീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പം മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഇത് നമ്മുടെ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ആയിട്ട് തന്ന ഡാറ്റയുടെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇത് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ ആണ് ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് എഫ് ബൈ എൻ ആണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫ് ഇനി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിഗ്മ എഫ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമ്മാണ് ഇവിടെ എൻ ആയിട്ട് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് എഫ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് എന്നും എഴുതാം പി ഒരു രണ്ട് രീതിയിലും ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മീൻ 
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എക്സ് ഐയും കാണണം എഫ് ഐയും കാണണം അല്ലേ എഫ് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ് വേണം എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഐ ഈ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവല് തന്നതിൽ എക്സ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിഡ് വാല്യൂ ആണ് മിഡ് വാല്യൂ മിഡ് വാല്യൂ ആണ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ എക്സ് ഐ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എക്സ് ഐ ആണെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സീറോ ടു ടെന്നിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ചിലർക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഏത് മിഡ് വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് സീറോ പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യുക ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ ടു ആണല്ലോ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അടുത്ത അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കാത്ത തന്നെ ഇതിൽ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ മിഡ് വാല്യൂ ഏത് വരുന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് മിഡ് വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് എഫ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് സിഗ്മ എക്സ് എഫ് വേണം എക്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും മിഡ് വാല്യൂയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോളം കൂടെ വരയ്ക്കണം ഒരു കോളം കൂടെ വരച്ച് എക്സ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ എക്സ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസിയും മിഡ് വാല്യൂയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് സി എക്സ് എഫ് കിട്ടി ഇനി സിഗ്മ എക്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സമ്മേഷൻ എക്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആ മൊത്തത്തിൻ്റെ തുക സം അതാണ് ഈ സമ്മേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ എക്സ് എഫിൻ്റെ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ലഭിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ സമ്മ വേണം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമ്മ കൂടെ വേണം അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിഗ്മ എക്സ് എഫ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമ്മ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റയുടെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഈ മീൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മീഡിയൻ മീൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മീൻ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റയുടെയും ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റയുടെയും പഠിച്ചു രണ്ടാമത് പഠിക്കുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിലുള്ളതാണ് മീഡിയൻ അപ്പം അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ മീഡിയൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് രണ്ട് കേസ് വരുന്നുണ്ട് എൻ ഈസ് ഓഡ് ആൻഡ് എൻ ഈസ് ഈവൺ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഡ് ആകുമ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഈവൺ ആകുമ്പോഴുള്ള മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ മീഡിയൻ ഓഫ് വൺ ത്രീ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പം ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾ എൻ ഈക്
ascending order and descending order right on the third term. We will write the fourth term. We will write the question. Mottam shuffle either. Other order la terranilla, ascending order low, descending order low, terranilla. Mottam mix a key to there. Pivida correct order lana than the trilla the lay. Other one to Namakandia fourth term at the median a key them. Therefore, median equal to one, two, three, four, six. Next question is, find the median of 500, 480, 320, 750, 600, 540. Now, we order all the order all the time. Now, we will arrange all the time. Now, we will n. Number of items 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pen equal to 6. N is even. N is even. N is even. We will Rand case lip can do it. N by tooth term gananum. N by tooth term gananum. N by two plus one term gananum. N by two plus one term. Other kind of session. Median the very another. E and term indium average and very good. N by tooth term plus N by two plus. 1th term by 2. That is the average. This is even on the case. Now, we have to do median. We have to do the median. We have to do the pen. We have n by 2th term. n by 2th term. n by 2th term. n by 2th term. n equal to 6. 6 by 2. 6 by 2 is the third term. That is n by 2 plus 1th term. 2 plus 1th term. n by 2 is 3. 3 plus 1 is 4th term. That is 3rd term and 4th term. That is the average of the average. Now, let's ask the question. The numbers are mixed. It is not the order. Now, let's ask the question. Ascending order. Ascending order. Ascending order. 320. 480. 500, 540, 600, 750. This is the ascending order. This is the median. The median is the third term and the fourth term. Now, the average is the average. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 540 divided by 2. We add 1040 by 2. Therefore, median equal to 520. If we group the data, we have n odd in the case. n even in the case. n odd in the case. n plus 1 by 2 term. n even in the case. n by 2 term. n by 2 plus 1 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 term. Next, we have grouped data. We have to do the median. We have to do the grouped data. We have to do the data. XI and FI and X and F. Here we have to group the data in the median. One thing is to know the cumulative frequency. Cumulative frequency is to know the thing. Where is the cumulative frequency? We have to know the thing. That's why we have to know the XI and FI. XI is to know the 8, 9, 10, 12, 14, 16. Fi corresponding Fi is 6, 2, 2, 2, 6, 8. We will say cumulative frequency. Cumulative frequency is short. Cf is the letter. Denote. Cumulative frequency is the first value. That is the first value. This is the next value. Add J is the first value. Cumulative frequency is the first value. Now, the first value is 6. Starting 6. Now, the next value is these 6 and 2 and add to the value. Now, the value is 6 and 2 and add to the value. Now, the value is 8. Now, the next cumulative frequency is this value. Now, the value is 2 and add to the value. Now, the value is 
അത് എത്ര വരും ടെൻ വരും അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ടെന്നും ടൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ട്വൽവും സിക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഈ എയ്റ്റീനും എയ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എഴുതേണ്ടത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതേണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ അതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റാർട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് ക്യൂ ആ ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുക അങ്ങനെയാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ അതാണ് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും എൻ ബൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഹ്യൂസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ബൈ ടു ഇസ് ദ മീഡിയൻ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ അതായത് ഏത് ഇപ്പം നമുക്ക് എൻ ബൈ ടു തേർട്ടീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണോ എൻ ബൈ ടുവിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ സെറ്റിൽ ആ ആ ഒരു ആ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇപ്പം എൻ ബൈ ടു നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ആണ് തേർട്ടീനിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാ തേർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ഈ ഒരു സെറ്റാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ ബൈ ടുവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഹ്യൂസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടീൻ ഈസ് ഫോർട്ടി അതായത് ദർ ഫോർ മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഫോർട്ടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ആ ഫോർട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ എൻ ബൈ ടുവിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ വരുന്നത് അതിന് നേരെയുള്ള എക്സ് ഐ ആയിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് മീഡിയൻ മനസ്സിലായാലോ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ആണ് എൻ ബൈ ടു കിട്ടിയത് അതിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ്റെ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദർ ഫോർ മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ് ഐയും തരും എഫ് ഐയും തരും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് തരും എഫും തരും ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആവശ്യമാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ വേണം ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുന്നു എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് ഐ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഐസ് എന്തൊക്കെയാണ് സിക്സ് ടു 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 സിക്സ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ട ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിനെ ഷോട്ടാക്കി സി എഫ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റിലത്തെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സിക്സ് എഴുതി സ്റ്റാർട്ടിങ് സിക്സ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എഴുതേണ്ടത് ഈ സിക്സും ടൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സും ടൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് കിട്ടും ആ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി നെക്സ്റ്റിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതുമ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂയും ടൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എത്ര വരും ടെൻ വരും അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ടെന്നും ടൂവും കൂടെ ആഡ്
ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ബൈ ടു ഇസ് ദ മീഡിയൻ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ അതായത് ഏത് ഇപ്പം നമുക്ക് എൻ ബൈ ടു തേർട്ടീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണോ എൻ ബൈ ടുവിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ സെറ്റിൽ ആ ആ ഒരു ആ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇപ്പം എൻ ബൈ ടു നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ആണ് തേർട്ടീനിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാ തേർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ഈ ഒരു സെറ്റാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ ബൈ ടുവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഹ്യൂസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടീൻ ഈസ് ഫോർട്ടി അതായത് ദർ ഫോർ മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഫോർട്ടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ആ ഫോർട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഈ എൻ ബൈ ടുവിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ വരുന്നത് അതിന് നേരെയുള്ള എക്സ് ഐ ആയിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് മീഡിയൻ മനസ്സിലായാലോ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ആണ് എൻ ബൈ ടു കിട്ടിയത് അതിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ്റെ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദർ ഫോർ മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീഡിയൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ആയിട്ട് തരുന്നത് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ആയി തരുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീഡിയൻ കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു സി ബൈ എഫ് ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറയാം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയൻ ക്ലാസ് മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് എൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയൻ ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാ ലെറ്റർ ഉള്ളത് എൻ അല്ലേ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ എഫ് ഐ ആയിരിക്കും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ആണ് ഇപ്പൊ സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ എന്ത് വരും ടെന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി എം നെക്സ്റ്റ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് പ്രൊസീഡിങ് ദ മീഡിയൻ ക്ലാസ് അതായത് മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അപ് ടു മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഇപ്പം മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മുടെ എമ്മിൽ വരുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മീഡിയൻ ക്ലാസ് മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായാലോ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു സി ബൈ എഫ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയൻ ക്ലാസ് മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കേസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരിക സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വിട്ട് എന്ന് പറയാം എം എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അപ് ടു മീഡിയൻ ക്ലാസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആ ഒരു മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് എഫ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ
അപ്പം നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറിയാമല്ലോ ഇനി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എൻ ബൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പം എന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടിയത് എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ലഭിച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ട്വൻറ്റി ഫൈവിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാ ഉള്ളത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ ഈ തേർട്ടി വരുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വരുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓർ മോർ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് എന്ന് വരുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ക്ലാസ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഇനി നമുക്ക് മീഡിയൻ കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാം മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു സി ബൈ എഫ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഓരോ വാല്യൂസ് നമുക്ക് സൈഡിലെടുത്ത് എഴുതാം എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് അല്ലേ മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ലോവർ ലിമിറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻ ബൈ ടു ഇക്വേഷനിൽ എൻ ബൈ ടു ആണ് എൻ ബൈ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എം ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റീനെ വരും മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി തേർട്ടി ആണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പം എം നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫ്രീക്വൻസി ആ ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി സോറി ആ ഒരു മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ഈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ആണ് എഫ് ഇനി നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ അല്ലെ സി അപ്പം ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ് സൈസ് എന്താ വരുന്ന ടെൻ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻ ടെൻ കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു സി ബൈ എഫ് ആണ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എം ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എഫ് എന്തായിരുന്നു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സി ടെൻ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഇത് ആദ്യം മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും ഇൻറ്റു ടെൻ നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ബൈ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ നിങ്ങൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർസ് ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്താലും മതി അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ബൈ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും അപ്പം ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ത്രീ സെവൻറ്റി ബൈ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സംഗതി എളുപ്പത്തിലാക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഈ നയൻറ്റീനെയും ഫോർട്ടീനെയും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ടു കൊണ്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പം എത്ര വരും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടീനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സെവൻ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താലും മതി
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡിനെ കുറിച്ചാണ് മീൻ മീഡിയൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ മോഡ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ തേർട്ടി ടു വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പം ഇതിൻ്റെ മോഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് അതാണ് മോഡ് മോഡായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതാ വൺ ട്വൻറ്റി മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറും വൺ തേർട്ടി ടു ഒരു തവണ മാത്രം അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റയുടെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഡാറ്റയുടെ മോഡ് എത്രയാണ് വരിക ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ നോട്ട് വൺ വൺ നോട്ട് വൺ വൺ നോട്ട് ടു വൺ നോട്ട് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ വൺ നോട്ട് വൺ രണ്ട് ടൈം രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ നോട്ട് ടൂവും രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡ് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം വൺ നോട്ട് എടുക്കാം വൺ നോട്ട് വൺ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ വൺ നോട്ട് ടു എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മോഡ് ഉണ്ടാവും വൺ നോട്ട് വണ്ണും വൺ നോട്ടും ബൈ മോഡൽ കേസാണിത് രണ്ട് മോഡ് വരുന്ന കേസാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് വണ്ണും വൺ നോട്ട് ടു ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലോടെ തന്നാൽ അതിൻ്റെ മോഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് മോഡ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് നോട്ട് ബൈ ടു എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് നോട്ട് മൈനസ് എഫ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇതിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് മോഡ് ക്ലാസ് മോഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റാണ് എൽ എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ പ്രൊസീഡിങ് ദ മോഡ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ മോഡ് ക്ലാസ് കിട്ടിയാൽ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളതിനായിരിക്കും എന്ത് എഫ് നോട്ട് ഇനി എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മോഡ് ക്ലാസ് മോഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എഫ് വൺ അടുത്തത് എഫ് ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ സക്സീഡിങ് ദ മോഡ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ മോഡ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് സൈസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ മോഡ് ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മോഡ് ക്ലാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മോഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ ക്ലാസ് ഓഫ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഫ്രീ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതാണ് എന്ത് മോഡ് ക്ലാസ് അല്ലേ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നതാണ് മോഡ് ക്ലാസ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലും ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ തന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മോഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് വേണം മോഡ് ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം മോഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നതാണ് മോഡ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് ഏതാ ലെവൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് മോഡ് ക്ലാസ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ്റർവലിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മോഡ് ക്ലാസ് ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് മോഡ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ മോഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ തേർട്ടി നെക്സ്റ്റ് എഫ് നോട്ട് എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ പ്രൊസീഡിങ് ദ മോഡ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ മോഡ് ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഏത് എഫ് നോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എഫ് നോട്ട് എന്താ ത്രീ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അത് മോഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്നത് എഫ് നോട്ട് ആയിരിക്കും എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മോഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ മോഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ആണ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ മോഡ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇനി എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിൻ്റെ സൈസ് ആണ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈ
equal to 13 plus 8 into 5 j the 14 divided by 14 equal to 13 plus 14 divided by 40 j the 14 j the 2.85 itum. It add j the 32.85 itum. Ninga kidu vayana mengil cross multiply vayi jayam. Allengil idina nallonam cancel edhi. Ippan 2 gond akki cancel edhi cancel edhi poga. Angana cancel edhi cancel edhi 30 gond add j the alu madhi. Ippan yaan idina direct divide edhu. Inni ittu plus edhu. Ippan 32.85 aan. Nammada iyo iru dati eda mode edhu varayana. Ippan mode gandu vidi kandadha manisla yalla. இனு நீங்கள் ஒரு டாட்டியிடு மீனும் மீடியனும் தன்னால் எங்கன மோடு கண்டு விடிக்காம் அதானு நம்மலி செய்யாம் போன்னது மோட equal to 3 median minus 2 mean அதாயது நீங்கள் ஒரு மீனும் மீடியனும் தன்னிட்டுங்கள் மோடு காணால் 3 median minus 2 mean செய்தாமதி 3 into median minus 2 into mean செய்தா நீங்கள் கதின்டை மோடுகிட்டும். பிது இறு equation கூட ஓர்த்து வைச்சேக்கணம் செலப்பம் மீடியனும் மீனும் தன்னிட்டு மோடு கண்டு விடிக்கண்ட கொச்சினும் வேறாம். இத்திரையும் காரியங்களானு measures of central tendencyல் discuss செய்யான் உள்ளது. நீங்கள்கு வீடியோ இஷ்டமாயங்கள் என்று சானல் subscribe செய்க, வீடியோ like